：“咦，今年无缘总决赛的李子嘉竟然与教练分手了。”而另外在丹麦。再有一位丹麦球员也与国家队分手，打包了行李离开了丹麦，这到底怎么回事呢？本期我们也会对于2022年度最佳运动员的入围名单来个大胆预测，想知道到底有哪些球员入围了，哪些球员是本届最大遗珠，千万要留守到最后哦。在上周末，丹麦的第二男单 a n t o n s e n 在自己的频道中宣布，他决定离开丹麦国家队，成为自由人，并跟随安塞龙的脚步，到杜拜设立自己的主要训练基地。但这是另一个单独的训练基地，意思是他不会和安塞龙一起训练。丹麦羽协也发布了这个消息。丹麦羽协说明，虽然 a n t o n s e n 不会在国家训练中心进行他的日常训练。不再享有国家队资助与国家队教练等等，但是他和 e x c e l s o n 一样，还是能被入选代表大麦参加欧锦赛和世锦赛等等的。而他们在一年内也大概会有1 3到十五个星期回到国家训练中心参与训练。a n d e r s o n 表示，他想尝试一些新的体验、新的训练方法。杜拜那里的气候也比较适合训练，尤其是在冬天的时候。而且，杜拜在欧洲和亚洲中间参加巡回赛的时候，适应时差也比较容易。另外，丹麦要缴的税太高了，自己组建训练团队的开支太大，所以去杜拜可以节省开支。希望明年可以看到 a n t o n s o n 组建自己的团队后，满血归来。而 a n t o n s o n 的好友大马头号男单李子嘉也做出了一个大决定。据媒体报道，他已经和他的一年级教练陈甲莹分道扬镳。目前在雅加达的陈教练已经证实了这个消息。陈教练表示，他们是和平分手，经过讨论后，决定在10月30日结束他们的合作关系。根据陈教练的说明，李子嘉说他暂时不需要教练，所以他祝福李子嘉一切顺利。照这样说的话，李子嘉就会像小天周天成一样。不管在训练或是赛场上，都没有教练的从旁指导和战术提点。希望李子嘉在明年能够成功找回新动力，再突破自己。BWF 世界羽联昨天发布了2022年度最佳运动员的入围名单。名单是根据2021年11月1日到2022年10月31日这段时间的成绩来评选的。年度最佳运动员共分为五大奖项：最佳男运动员、最佳女运动员、最佳组合、最佳进步奖以及最具潜力新人奖。先来看看最具潜力新人奖，入围的球员有日本的奈良刚工大、印尼的库萨詹多库苏马瓦蒂、法国的 Alex Lanier。我个人的大胆预测，也是我心目中的得奖人选是日本的奈良刚工大。在往年，奈良刚在众多日本男单选手中或许默默无闻，但在今年，他非常出色的战绩实在是令人眼前一亮。这位曾经被誉为日本最强高中生的奈良刚，已经在一步步逼近日本头号男单的位置。奈良刚的世界排名从去年的第五十三名一路攀升。已超越了好几位师兄，现在位居第十四，仅排在桃天之下。今年他在参加的十四项公开赛中，打入了七个公开赛的半决赛。他在今年不断的刷新自己的记录，首次闯入超级五百赛的决赛，也在十月连续了两周，闯入了超级七百五十赛的半决赛。虽然他今年只获得一个冠军，越南公开赛冠军，相比往年的表现，今年的他面对世界前十的顶尖选手毫不胆怯，给予了顽强的防守，跑动积极，进攻方面也有了提升。世纪拉沙森、库拉沃之后又一位迅速崛起的零零后，他绝对值得这个最具潜力奖。不过，印尼的库萨詹多库苏马瓦蒂也算是个大热人选。这对印尼的零零后也在今年不断的打破自己的记录，打入了好几个公开赛的半决赛，更在德国的海陆公开赛打败了中国奥运冠军黄东平，搭配小师弟冯燕哲的组合，夺下了他们首个公开赛冠军。这对组合也是非常有潜力的，接下来的表现绝对会让人拭目以待哦。在最佳进步奖方面，入围的有印尼的 Alfian Adianto、印度的 Pranoy
，韩国的郑娜莹、金惠珍，印尼的双 A 绝对是大热门。从去年十一月到今年的十月，他们参加了二十项赛事，有十项进入了半决赛，拿下了四个冠军和四个亚军。在竞争那么激烈的男双项目里面，可算是非常辉煌的战绩。不过，我个人认为，单看他们今年的战绩，或许更应该入围最佳组合的奖项。不过，我心目中的得奖人选其实是韩国的郑娜莹、金惠珍。他们从去年开始就表现亮眼，参加的16个公开赛赛事中，有7项打入了半决赛，拿下了两个冠军和一个亚军。可以看看他们的排名图表，去年11月1日，他们排在第166位，但他们仅仅用了一年多的时间，把排名一路拉上到了第五，可见他们的进步有多神速。不过，我个人认为，何冰娇没有入围。可说是本届最大遗珠。今年的何冰娇可说是脱胎换骨，以前的她总是徘徊在八强、四强左右，常常距离突破还差一点点。但在二零二二年，她终于突破自我，火力全开。今年的胜率更是达到了八十一点六三，是女单里面最高的一位。她总共打入了四个大决赛，而四次通通都拿下了冠军。她没有入围实在是太可惜了。接下来我们看看最佳组合入围的有马来西亚的谢霆锋、苏伟毅，中国的陈金城、贾一凡，泰国的李查波、Subsiri， 中国的郑思维、黄雅琼。我个人的大胆预测，也是我心目中的得奖人选，就是雅思组合。在混双项目里，论实力，他们说第二，没人敢说第一吧。他们在今年三月再度合体之后，狂扫了九个冠军。胜率高达 94% 真的是非常可怕。不过，连续两届世界冠军得主的凡尘组合表现也很稳，非常有机会得奖。而虽然泰国第一混双李查波、Subsiri 今年的状态些许不稳定，但因为评选范围是落在去年的11月到今年的10月底，他们从去年11月到今年3月连续了六个赛事，拿了六个冠军。其中还包括世锦赛冠军和二零二一总决赛冠军，所以我觉得他们是一匹大黑马哦。再来看看最佳女运动员入围的有日本的山口茜、韩国的安喜、台湾的戴资颖，这三位都是属于当今女单四大天后的一员。有很多网民说到，而我自己也是觉得表现稳定的陈雨菲没有入围也是一大遗珠。根据上一届的名单，男女运动员个别有四位球员入围，但不知道是什么原因，今年的入围名单却只有三位，真不了解为什么世界羽联连奖项入围都那么吝啬。不过要恭喜安小妹首次入围最佳女运动员，她也是二零一九年最具潜力新秀奖的得主哦。当然也要恭喜山口茜，连续两年都入围了，小戴更是夸张，连续五度入围。而我个人的不负责任预测，也是我心目中的得奖人选是张口茜。从去年十一月开始，她总共打入了八次的半决赛。虽然她总共拿到的冠军数量不算很多，只有四个，但是含金量都非常高，其中包括两个世界冠军。一个全英赛冠军，还有一个超级750赛冠军。小戴过去一年也打入了十次的半决赛，共拿下了三个公开赛冠军。她也是去年最佳女运动员得主。你们觉得她能否挑战二连霸成功呢？最后，我们来看看最佳男运动员入围的有：新加坡的洛建佑，丹麦的安塞罗，马来西亚的李子嘉。相信大家都认为这是所有项目里面最没有悬念的吧？大魔王安塞龙绝对是大多数人心目中的得奖者。从去年十一月开始，他狂扫九个冠军，胜率将近百分之九十四。他在当今男单称霸的程度是其他选手望尘莫及的，也使得其他男单没什么机会争冠了。而看着这个名单，感觉入围的条件大概就是，你必须是安塞龙。不然你得必须能够与安塞龙抗衡。洛建佑和李子嘉算是当今有能力与安塞龙抗衡的选手，是当今世界前三。洛建佑总共打入了七个半决赛，有一个世锦赛冠军
，和一个超级五百赛冠军，李子嘉也打入了八个半决赛，一个亚锦赛冠军和一个超级五百赛冠军，算是非常不错的成绩。那么，谁是你们心目中的年度最佳球员？还是你们认为还有谁更应该入围呢？赶紧留言分享一下哦。而对于李子嘉和 a n t o n s o n 做出的重大决定，你们认为这对于他们接下来的羽球之路会有帮助吗？也请你在下面留言一起讨论哦。这期的新闻与你看就到这里。喜欢这支影片的朋友们，也请你点个赞；还没订阅的朋友，也请记得订阅。我们下期再见哦！